어디서 본것 같은데? 뭐지? 레인이랑 처음 촬영해서 너무 떨려요. <웃음> 잘 만들어졌어. 제가 요즘에 굉장히 빠져있는 드라마가 있는데요. 바로 KBS ETV에서 방영 중인 달리와 감자탕이라는 드라마입니다. 이게 특히 재밌는 이유가 뭐냐면 미술관을 중심으로 이야기가 펼쳐지거든요. 그러다 보니까 저도 요즘에 몰입해서 보고 있어요. 근데 갑자기 제가 왜 드라마 얘기를 꺼내냐 싶으시죠? 오늘 바로 굉장히 특별한 분을 모셨기 때문입니다. 달리와 감자탕의 연우님을 이 자리에 오셨습니다. 안녕하세요. 연우입니다. 저는 달리와 감자탕에서 안착키 역을 맡은 연우입니다. 26살 키는 70. 몸무게는 비밀. <웃음> 연우님 만나 뵙게 되어서 너무 반갑습니다. <웃음> 저도 영광이에요. <웃음> 방금 안착키 역할이 네. 갤러리스트라고 얘기를 해주셨잖아요. 어, 맞아요. 근데 갤러리스트 하면 사실 갤러리랑 화랑에서 이제 네. 작품 사고 파는 데 도움을 주는 사람? 이 정도로 많은 분들이 좀 아실 것 같은데 네. 이게 드라마 속 캐릭터로는 굉장히 생소하기도 한것 같아요. 좀더 역할에 대한 설명 아, 좀더 해주실 수 있을까요? 제가 맡은 착 특히 역은 국회의원 아버지의 도움으로 갤러리스트가 된 캐릭터예요. 그래서 사실 많이 알고 막 지식이 많고 이런 건 아닌데 갤러리스트가 됐습니다. <웃음> 그 주인공이 무학을 짝사랑하는 역할인데 그 다음 내용은 여러분들이 본방으로 앞으로 확인해 주시면 좋을 것 같습니다. 오 드라마 홍보까지 자연스러웠습니다. <웃음> <웃음> 어, 진짜 근데 보시면 너무 재밌으실 거예요. 특히 예술 좋아하시는 분들이라면 또 미술관 이름이 청송미술관이잖아요. 어, 맞아요. 청송미술관. 근데 진짜 있을 것만 같은 뭔가 어, 이름이에요. 어. 그리고 가보면 은 그냥 정말로 음. 그런 느낌이에요. 갤러리스트라고 소개를 해주셨는데 연우님 이전에 바람 피면 죽는다? 네. 거기서도 미래라는 캐릭터 맡으셨잖아요. 맞아요. 거기서도 미대 여신이셨는데 어, 여신. 맞다 그, 그 포즈였어요. <웃음> 저는 왠지 연우님이 좀 미술을 좀 좋아하시나? 아. 이런 연이 깊다 보니까 미술 역할이랑 네. 어떠세요? 좀 여, 평소에 미술 좋아하시나요? 근데 진짜 신기하게도 저는 음. 미술을 몰라요. 그때 촬영장에서도 막 이렇게 그리는 장면에서 작품을 거의 버렸어요, 제가. 그런데 어쩌다 보니까 이렇게 연속으로 하게 됐더라고요. 음. 그러면서 오히려 관심을 조금씩 가지게 되는 것 같아요. 이번 드라마가 미술관이 컨셉인 만큼 포스터가 굉장히 독특하다고 네. 들었어요. 맞아요. 이번에 되게 독특하고 특별하게 명화 컨셉으로 각 캐릭터마다 명화를 지정해가지고 패러디하는 그런 방식으로 촬영을 했어요. 그래서 준비했습니다. 연우님과 함께 포스터를 맞춰보는 시간! <웃음> 자, 연우님. 네. 첫 번째 포스터입니다. 네. 짠! 오! 오. 무학의 <웃음> 오빠. 네. <웃음> 너무 현대적인 느낌이에요. 그러니까요. 특히 정장 입고 있고 네. 약간 독특한 배치. 되게 신사 같은 그런 음, 느낌? 음. 맞아요, 맞아요. <웃음> 이거 혹시 어떤 작품 패러디 했는지 아세요? 제가 사실 작가도 모르고 작품 이름도 모르는데 그걸로 알고 있어요. 여기 얼굴 가려져 있는 과일로 사과. 그거 알기는 알아요. 그럼 정답! 정답. <웃음> 바로 <웃음> 이 작품이 원작입니다. 어, 네. 이거랑 그 파이프. 맞아요. 맞아요, 맞아요. 이 작품이 보면 은 르네 마그리트라고 하는 20세기 음... 초현실주의 작가의 작품이에요. 네. 그러니까 이 작가의 특징이 뭐냐면 현실에서는 볼수 없는 광경들을 제조합해서 음... 약간 무의식의 세계? 그래서 완전히 비현실적인 장면을 연출하는 작가인데 음... 보면 무학님의 위에는 감자. 네, 감자가 있죠. 여기 역시 사람이... 달리와 감자탕. 음, 진짜, 진짜 그 드라마의 아이덴티티도 잘 살릴 수 있었고 네. 또 봤을 때 뭔가 이 무학이라고 하는 캐릭터가 되게 엉뚱하잖아요. 맞아요. 되게 엉뚱하고 특이한 부분도 많은데 잘 담겨진 것 같아요. 음, 맞아요. 그래서 저는 와, 르네 마그리트를 초이스한 연출가님의 센스가 오, 어. 감탄하셨나요? 네. <웃음> 특히 이 감자를 여기다 놓지 않고 딱 가리지 않고 음. 위에 딱 올린 게 너무 좋았던 것 같아요. 자, 연우님 두 번째예요. 네. 짠! 누구시죠? 미녀. 달리아 감자탕의 달리 역을 맡고 계신 박규영 배우님. 굉장히 미인. 어, 사실 아까 전에 우리가 본 거는 네. 약간 좀 현대적이고 세련된 이미지였는데 이건 완전 네. 고전적인 어, 느낌? 좀 우아하고. 음. 근데 이 작품은 엄청 유명한 작품인데 딱 아실 알죠. 것 같긴 할 텐데 혹시? 진주이 거리를 한 소녀? 정답이요. 오! <웃음> 혹시 하나 안... 당연히 알죠. 이 작품이 원작이고 네. 여기서 모티브가 돼서 이렇게 해주신 것 같아요. 이게 좀그 오른쪽 왼쪽이 바뀐 것도 좀 재밌기도 하고 네. 사실 이 작품이 북유럽의 모나리자라고 불리는 작품이래요. 어, 네. 7세기 네덜란드의 베르메르라고 하는 화가의 그림인데 혹시 연우님 여기 안에 있는 이 여인이 누굴 것 같으세요? 
여자친구? <웃음> 어. 아 근데 진짜 대부분 그렇게 말을 하세요 왜냐면 너무 예쁘게 네. 그렸잖아요 네. 너무 그림 자체가 아름다워서 음. 여자친구나 혹은 뭐. 뮤즈라고 해야 될까요? 어, 그쵸, 맞아요. 맞아요. 음. 어쨌든 좋아하는 상대 네, 맞아요 뮤즈라고 생각을 했는데 이게 네. 굉장히 화제가 됐던 이유가 네. 많은 학자들이 누굴까 이렇게 조사를 하는데 불명확한 거예요 음. 어, 어디서 본거 같은데? 뭐지? <웃음> 이 희미한 기억 뭐지? <웃음> 혹시 저희 컨텐츠 <웃음> 그런 거? <웃음> 저희 콘텐츠 여기 어딘가에 띄워주세요 <웃음> 콘텐츠에도 저희가 짧게 소개를 했었는데 네. 이게 실존하는 인물이 아니고 상상 속의 인물일 수 있다라는 가설이 좀 크게 있어요 음... 그러다 보니까 오히려 이게 화제가 돼서 동명 소설이라든지 영화로도 네. 많이 만들어졌던 음... 음. 그래서 이게 패러디한 게 바로 이 포스터 규영 배우님의 포스터입니다 진짜 딱 작품 속에 그런 느낌이 약간 아, 우아하면서 천진난만한 그런 느낌이 아. 맞는 것 같아요 그러고 보니까 되게 캐릭터에 맞는 명화들이 초이스 된것 같아요 그쵸? 네. 음. 네, 연우님 그러면 오. 세 번째 포스터 한번 보러 갈게요. 짠! 음. <웃음> 와, 무슨 장군 이미지예요. 그러니까요, 되게 품격 있어 보이시는데요. 어, 어떤 배우님이시죠? 권율 배우님입니다. 장태진 역할의 권율 배우님. 사실 이 작품은 네. 어떤 거를 모티브로 했는지 혹시 아시나요? 좀... 하나도 모르겠어요. <웃음> 그 저희도 몰라서 <웃음> 이건 사실 찾아봤는데요 네. 바로 이 작품이라고 해요 오. 근데 저도 찾다 보니까 아 네. 뭔가 미술사 책에서 스치도 본것 같다라는 느낌이 들긴 네. 했는데 이 작품 보면 프랑스와 클루에라고 하는 화가의 친구의 네. 초상화예요 음. 좀 어떠세요? 감상을 살짝 말해보면 연우님이 진짜 솔직히 정답이 없거든요 그, 그놈아시다? 아 <웃음> 근데 그게 진짜 맞는 게 네. 여기 보면 굉장히 빛과 그림자가 네. 명암 대비라고 해야 될까 이런 게 굉장히 강하잖아요 네. 그 당시에 이렇게 연출을 하면서 그 인물의 근엄함을 드러내는 음. 게또 유행이었다고 해요 그 방식대로 정말 초상화를 그린 거고 그거에 맞게 이 권율 배우님의 이 포스터도 굉장히 근엄한 느낌이 들고 오. 있죠 음. 이렇게 보니까 좀더 그쵸? 네 이해가 확 돼요 어. 어, 좀 그렇게 잘 아세요? <웃음> 어제 아, 공부를 죄송해요 <웃음> 아, 신기해서 <웃음> 세 번째 우리의 포스터였습니다 네. 음. 뭔가 이 포스터를 연출해주신 분이 네. 굉장히 유명한 작품과 또 유명하진 않지만 또한 번쯤은 음. 보면 좋을 만한 작품을 이렇게 음. 섞어서 해주셨구나 라는 그런 생각도 좀 들었었어요 음. 네 번째 포스터가 사실 하이라이트인데 연우님도 이렇게 가까이서 포스터를 보는 거는 또 처음이라고 하세요 연우님 준비되셨나요? <웃음> 네. 제가 정말 가까이 갖다 드릴까요? <웃음> 어, 어, 아니, 아니에요. <웃음> 진짜 아름다우세요, 근데. 아 제가 되게 걱정이 많았거든요. 음. 이런 독특한 컨셉으로 찍는 게 처음이잖아요. 그러니까 어디까지 이걸 반영을 해야 될지 모르겠는 거예요. 음. 여기서는 눈썹이 일자세요. 어. 그래서 그거를 직전까지 고민했어요. 이걸 일자로 해야 되나? 근데 지금 살짝 아치형. 어, 맞아요. 그래서 살짝. 살짝만? 네. 일단 원래 눈썹. 이랑 좀 비슷하게 해가고 거기서 현장 반응을 보고 결정을 하자 했는데 다행히 이건 피해갔어요 진짜 디테일한 연출이 들어간 거네요 일자 눈썹 연구하시고 하는 거 보면 사실 많이 보셨을 것 같아요 <웃음> 네. 그럼 제가 약간 퀴즈를 바꿔서 네. 작가의 이름 <웃음> 연우님 승부욕 있으시죠? <웃음> 그런 욕구는 있는데 안 따라주니까 지금 <웃음> 자 보면 알 수도 있어요 약간 천재 화가 아, 레오나르도 다비 오! 정답! 맞아요. 어, 어릴 때 별명이 다빈치였거든요. 본명이 다빈이에요. 아 진짜요? <웃음> 네. 연우님의 별명이었던 다빈치. 다빈치 화가의 작품입니다. <웃음> 혹시 그럼 이것도 아세요? 다빈치 화가가 네. 네. 사실 르네상스 시대에 가장 네. 유명하고 천재적인 작가 중한 명인데 네. 이 레오나르도 다빈치의 작품이 굉장히 많이 남아있을 것 같잖아요. 네. 근데 완성작이 몇개 없어요. 왠지 아실 아세요 혹시? 글쎄요 <웃음> 좀 꼼꼼하고 계획적인 분들은 좀 공감하실 수도 있는데 다빈치가 완벽주의자였대요 아 그래서 생전에 완성을 한 작품이 몇개 없다 라고 하더라고요 그리다가 그쵸? 뭔가 안, 마음에 안 들면 결국 기준이 봐서 아마? <웃음> 근데 이 작품이 그 완성작 중에 하나라고 해요 음. 근데 이 작품하고 안착키 갤러리스트의 포스터 네. 가장 큰 차이점 뭘까요? 어? 여기 이 아 사진의 주인공이 있죠 <웃음> <웃음> 맞아요 맞아요 다빈치는 이게 약간 족제비? 네. 음, 음, 이런 동물인데 연우님이 안고 있는 이거는 강아지예요 네. 진짜 귀여워. 너무 귀여운데 네. 이 포스터 촬영 혹시 뭐 비하인드 스토리나 에피소드 같은 거 있으세요? 이거 찍을 때? 아니 처음에 현장에 강아지가 있길래 그냥 마냥 좋았죠 강아지가 있으니까 품을 봐가지고 만져봐야겠다 친해져 와야겠다 하고 있었는데 갑자기 아, 제가 안 된다는 거예요 그래서 그냥 너무 행복했어요 막 비하인드가 있었다기보다 근데 협조를 엄청나게 잘해주진 않는 표정이죠 <웃음> 
아, 그게 약간, 음. 약간 의문이 가득한 표정 음. 내가 왜이 사람에게 안겨 있는가? <웃음> 네. 강아지의 표정이 이래서 그 연호 배우님의 표정과 좀 어. 이렇게 오히려 톤이 맞는 것 같아요. 더잘 살았나요? 음. SNS에서 되게 유명한 달리라고 하는 강아지가 있는데 <웃음> 네. 그 강아지랑 비슷하게 생겨서 그 강아지는 아닌데 어. 그런 느낌으로 하시는 게 맞을 수도 있겠다 싶었어요. 음. 뭔가 앞전에도 어떤 의도가 있어서 음. 하신 음. 것들이 되게 많으셨으니까 제작진분들께서 연우님의 평소 모습이랑 완전 달라서 그 점이 맞아요. 일단 첫 번째 포인트? <웃음> 네. 두 번째 일단 강아지? <웃음> 음, 그리고 모티브가 되는 작품의 스토리도 다빈치다 네. 보니까 굉장히 인상적이게 다가왔던 것 같아요. 음, 감사합니다. 음. 너무 새로운 거다 보니까 걱정이 많았거든요. 음. 근데 말씀해 주셔서 감사해요. 마음이 놓이네요. 근데 사실 저는 연우님이 워낙 카보 촬영 네. 많이 하시니까 아, 이런 것도 쉽게 하셨겠다. 사실 이렇게 생각했는데 또 이런 연출은 처음이셔서 네. 아까 또 고충이 있었다. 사실 헤어밴드 하나 하는 것까지 다 아, 고민이잖아요. 음. 이거를 보통의 화보 촬영하고는 너무 다르니까 음. 포스터고 근데 심지어 컨셉까지 명확하게 정해진 거니까 그 시안을 받았을 때 일단 당황을 했어요. 내가 해본 적이 없는 거라서 음. 근데 막상 가니까 포즈도 정해져 있고 의상, 음. 헤어 메이크업 느낌도 다 정해져 있으니까 또 가서 하니까 괜찮더라고요. 편하더라고요. 음. 재밌었어요. 이렇게 배우분들이 열일해주신 덕분에 이네 장의 포스터가 완성됐고 실제로 그래서 많이 화제가 되고 있어요. 특히 저희 구독자분들처럼 예술 좋아하시는 분들은 이런 거막 단톡방에 공유도 하고 신기하다고 <웃음> 음. 진짜요? 음, 음. 네 오늘 이렇게 연우 배우님과 다양한 이야기들 나눠봤는데요. 개인적으로 저는 진짜 예술 좋아하는 아트러버로서 이렇게 드라마의 포스터 같은 새로운 형식으로 예술을 접할 수 있어서 굉장히 뜻깊은 시간이었어요. 이 드라마를 보실 분들을 위해서 혹시 네. 달리와 감자탕의 관람 포인트 같은 거 있으면 마지막으로 얘기해 주셔도 좋을 것 같아요. 달리와 감자탕이 아무래도 처음이거나 호, 혹은 또 오랜만일 수도 있는 미술관의 배경으로 한 드라마예요. 그래서 미술을 좋아하시는 분들 혹은 또 처음이 신 분들 모두가 무겁지 않고 쉽고 편안하게 즐길 수 있는 작품이라고 생각을 해서 여러분들이 그렇게 즐겨주셨으면 좋겠고요. 봄부터 해서 열심히 촬영했으니까요. 여러분들 꼭 본방사수해서 봐주셨으면 좋겠습니다. 감사합니다. 감사드려요. 특히 그 매력적인 안착해 갤러리스트를 저도 끝까지 지켜보겠습니다. 네. <웃음> 감사합니다. 이 달리와 감자탕은요. 매주 수요일, 목요일 저녁 9시 30분마다 여러분들을 찾아뵙고 있으니까요. 관심 있으신 분들은 꼭 본방사수 하시고 드라마 놓치지 마세요. 그럼 저희는 이만 물러가겠습니다. 안녕! 안녕. <웃음> 잘 만들어냈어.